చేర దీసిన వారే శత్రువులై నా ప్రాణము తీయచూచిన ఆదించు మాటలతో బంధువులు నా మనసును గాయపరచిన తీసిన వారే శత్రువులై నా ప్రాణము తీయచూచిన అంధకార స్థలమందు ఆ పదల సుడులయందు అంధకార స్థలమందు ఆ పదల సుడులయందు ఆశ్రయించి ఇన్ను వేడగా ఆదుకున్న తండ్రి సయా శుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగల ప్రభువా మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతకాలం క్షేమాన్నిచ్చి ఇప్పుడు వరకు తోడుగా ఉండి నడిపించినందుకై వందనాలు ఏసయా కొద్దిసేపు వాక్యం ద్వారా మీరు మా అందరితో మాట్లాడండి నాయన ఏ బిడ్డకి ఏ మాట కావాలో ఈరోజు నీ బిడ్డలతో ఏమి మాట్లాడనై ఉన్నారో ఆ మాటలు నా ద్వారా బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి నన్ను అభిషేకించండి నన్ను పరిశుద్ధపరిచి నువ్వు చెప్పమన్న మాటలు చెప్పే జ్ఞానం నాకు దాయిచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి ఆశ్రదించి మీరే మహిమ పొందమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని ఘనమైన పరిశుమైన నామమునకే మహిమ కలుగునుగాక కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా నిండు వందనాలు అందరూ బాగున్నారా దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు ఆయన మన పక్షంగా తన కార్యాలు జరిగించే దేవుడై ఉన్నాడు ఇక్కడ సహాయం ఎక్కడ నుండి వచ్చునో జీవితంలో బ్రతుకుచున్న మానవులుగా ఉంటున్న మనందరికీ సహాయం కావాలి ఆ సహాయం కోసం చాలామంది రకరకాలుగా వెతుకుతుంటారు వెయిట్ చేస్తుంటారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్క సహాయం అందరికి ఒక సహాయమే కాదు అందరికి ఒకే రకమైన హెల్ప్ కాదు కానీ మనుషుల యొక్క అవసరాలను బట్టి మనుషుల యొక్క అవసరాలను బట్టి వారు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి పరిస్థితులను బట్టి వారికి తగిన సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అయితే బంధువుల మీద ఆధారపడతారు కొంతమంది అయితే అధికారుల మీద ఆధారపడతారు కొంతమంది వాళ్ళ తెలివితేటల మీద ఆధారపడతారు కొంతమంది దేవుని మీద ఆధారపడతారు హలే లుయా ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనకు సహాయం ఎవరి మీద ఆధారపడినా రాదు 
మనుషులు కొద్ది కాలం చేస్తారు వాళ్ళతో బాగుంటే ఇస్తారు బాగోకపోతే ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిడ్డలు చాలామంది సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ ఇల్లు లేదనుకో నాకు ఇల్లు కావాలి ఆ ఇల్లు రావాలంటే ఏం చేయాలి దానికి సహాయం చేసే వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అలాగే బిడ్డలు పెళ్ళిళ్ళు కొంతమందికి లేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి ఈ పెళ్ళిళ్ళు చేయడానికి ఎవరు కుదిరుస్తారు హెల్ప్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అలాగే పెళ్ళి కుదిరిన తర్వాత మరొక బాధ చేయడానికి డబ్బులు కావాలి ఆ డబ్బులు ఎవరిస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన దగ్గర ఉన్నాయే చాలవే ఎవరిని అడగాలి హెల్ప్ ఎవరు కావాలి ఎవరు ఇస్తారు సహాయం అని చెప్పి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో కొంతమంది భర్తలు మారక కొంతమంది ఇబ్బందులు పడుతూ వచ్చే జీతం చాలీ చాలక ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఈ నెలలో మళ్ళీ అప్పుకు వెళ్ళాలా ఈ నెలలో మళ్ళీ హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఉన్నాయా ఈ నెలలో మళ్ళీ టెస్ట్కి వెళ్ళాలా ఎలాగా జీతాలు అయితే పెరగవు ఆదాయం అయితే పెరగదు కానీ ఖర్చులు మాత్రం తిండి మాత్రం తగ్గదు సహాయం ఎక్కడ నుండి వచ్చును ఇక్కడ మనం చదువుకున్న ఈ వాక్యములు మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తున్నాం కొండల తట్టు నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను నాకు సహాయం ప్రశ్న సహాయం ఎక్కడ నేను వచ్చాం కొండల తట్టు కనుక కన్నులు ఎత్తితే మన చుట్టూ కొండలే ఉన్నాయి మనకి ఏ ఎవరే ఆ సహాయం అక్కర్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొండలు ఉన్నాయి కానీ కొండల వైపు చూసిన నదుల వైపు చూసిన మనుషుల వైపు చూసిన సహాయం రాదు నువ్వు ఏ సహాయం కోసం ఈ రోజున ఎదురు చూస్తున్నావో ఏ అవసరతలో ఉండి ఆ అవసరతలు తీర్చే ఆ హెల్ప్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నావో ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ జాతి అయినా ఏ దేశమైనా మానవుడికి కావాల్సింది సంతోషం సమాధానం అలాగే కడుపు నిండా తిండి అది రైస్ కానీ అలాగే కొన్ని చోట్ల జొన్న అన్నం కానీ కొన్ని చోట్ల రొట్టెలు కానీ కొన్ని చోట్ల ఆ రకరకాల ఆహార వారి యొక్క ఆహార పదార్థాలు నిన్న చైనాలో జరుగుతున్న తింటున్న ఆహార పదార్థాలు ఎవరో వాట్సాప్లో పంపించారు నేను వెళ్ళి చూడలేదు కానీ ఎలుకలు ఆ తర్వాత పాములు పందికొక్కులు పిల్లులు కుక్కలు అయ్యే కనపడుతుంది మనం ఏదైతే నిషేధించామో ఆ ఆహార పదార్థాలు మార్కెట్లో చక్కగా క్లాస్గా తయారయ్యి మనం రైతు బజార్లో బుట్టల బెట్లకు తిరిగినట్టు ఆ ఎలుకుల్ని కాల్చి మనం ఎట్టాగా జాయింట్ తింటాము ఆ ఎలుకులు కాల్చి దానికి పుల్ల పెట్టి జాయింట్ లాగా తినేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీకు కూడా తల ఒక ఎలికిచ్చి కాల్చి తల ఒక ఎలికిస్తే కానీ మీకు మంచి ఆరాధన చేసే ఓపిక రాదే ఎలుకలాగా పరిగెడతారు అప్పుడు హలేలుయా హలేలుయా అందరికి ఎలుకలు ఇవ్వాల్సిందే అనమాట ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎవరికి ఏదైనా కడుపు నిండా ఆహారం కంటి నిండా నిద్ర ఉండటానికి ఇల్లు కట్టుకుంటానికి మంచి బట్టలు ఉంటే అంతకంటే మించింది ఏమి లేదు లక్షల కోట్లున్న లక్షల ఎకరాలున్నా అది టెన్షన్ అవుతుంది తప్ప అవి చూసుకుని నిద్ర పట్టకుండా మానసిక సమస్యలతో బాధపడుచుంది తప్ప డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని అడగండి కోటేశ్వరులు అడగండి నిద్ర పడుతుందేమో పాపం వాళ్ళకి నిద్ర పట్టదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ డబ్బు కోసం తాపత్రయ పడుతూ డబ్బు 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 అని ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డ అది వచ్చిన తర్వాత నీకు మనశ్శాంతి ఉండదు సరిగా నిద్ర ఉండదని జ్ఞాపకం చేసుకో ఇప్పుడు ఉంటున్న ఈ మిడిల్ క్లాస్లోనే తినటానికి వండటానికి కట్టుకుంటానికి కొద్దు లేకుండా చేస్తున్న దేవునికి స్థుతులు చెల్లించి ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం గనక నడుచుకుంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అంతరం హ్యాపీగా ఉంటాం తల్లిదండ్రులు అత్త కోడళ్ళు మామ అల్లుళ్ళు చక్క కుటుంబాలన్నీ కలిసే ఉంటాయి డబ్బుల కోసం నానా రకాలుగా నానా ప్రయత్నాలు చేసి కొంతమంది దుబాయిలు ఇరుక్కుపోయారని జగనన్న జగనన్న అన్నా మేము ఇరవై మంది అన్నా ఇక ఇరుక్కుపోయామన్నా ఆడన్నా ఆ కమలాకారాడు ఏజెంట్ అన్నా ఇక్కడ మమ్మల్ని ఇరికిచ్చాడన్నా మాకు లక్ష రూపాయలకి వీళ్ళు అమ్మేసాడన్నా మాకు తినటానికి లేదన్నా జగనన్న ఇరుక్కుపోయినటువంటి మనుషులు డబ్బు డబ్బు కోసం ఆ దేశానికి ఈ దేశానికి పరిగెత్తి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ పరిస్థితులు కానరాక సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు జగనన్న సహాయం చేస్తాడేమో 
చంద్రన్న సహాయం చేస్తాడేమో మూడన్న సహాయం చేస్తాడేమో ఇంకెంతమంది అన్నలు ఉన్నారో వాళ్ళ తాత్కాలికమే ఐదేళ్ళు పదేళ్లే ఏ అన్నం ఉన్నా ఐదేళ్ళు పదేళ్లే కానీ మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉన్నవాడు హలిలుయా ఎంతోమంది ఈ రోజున అయ్యా నా భర్త నన్ను హింసిస్తున్నాడు నా భార్య నా మాట వినడం లేదు అయ్యా నా పిల్లలు నా చేయి దాటిపోయారు అయ్యా నా పిల్లలు నా మాట వినడం లేదు నన్ను కొడతానికి వస్తున్నారు నా మీద తిరగబడుతున్నారు ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు అయ్యా ఎవరి భయం లేకుండా పోయింది వాళ్ళ మమ్మీ భయం లేదు డాడీ భయం లేదు ఎవరు భయం లేదు అయ్యా ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లే ఎంతోమంది చిన్నపిల్లలకి బళ్ళు కొనిచ్చేసి వాళ్ళు బండి కొంటేనే వెళ్తాడంట అయ్యా కాలేజీకి సెల్ కొంటేనే కాలేజీకి వెళ్తాడంట ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి అయ్యా తల తల మునకలై తల పట్టుకుని బాధపడుచున్న భార్యలు భర్తలు ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులు ఈ రోజున మనం చూస్తూ ఉన్నాం మీలో కూడా కొంతమంది అలాంటి బాధితులు ఉన్నారేమో ఈ టీవీ ముందు కూర్చుని వాక్యం వినుచున్న దేవుని బిడలారా దేవుడు నిజమైన దేవుడని నమ్మండి ఇంతవరకు ఎన్నోసార్లు ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళి సహాయం కోసం బంధువుల్ని లేకపోతే సహాయం కోసం వాళ్ళని వీళ్ళని సహాయం కోసం ఏదేదో ప్రయత్నం చేసావేమో అవన్నీ తాత్కాలికాలే నిజంగా మనకు సహాయం చేసేవాడు మనం నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడు మీరు నమ్ముకోవాలని దేవుని పేరట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కీర్తనకారుడు ఎవరి వైపు చూశాడట నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన రెండవ వచ్చిన యహోవా వాళ్ళనే నాకు సహాయము కలుగును ఆయన భూమి ఆకాశములను ఆయన మనకు కావాలి భూమిని సృజించినవాడు ఆకాశాన్ని సృజించినవాడు మనం జీవిస్తున్నది భూమి మీద అలాగే విహరిస్తున్నది ఆకాశంలో ఎక్కడ ఎలాగ ఉన్నప్పటికీ ఎలా చేస్తున్నప్పటికీ భూమిను ఆకాశాన్ని సృజించిన ఆ సృష్టికర్త మనకు దేవుడుగా ఉంటే ఆయనతో మనకు సహవాసం కలిగి ఉంటే ఆయన్ని సహాయం అడిగితే తప్పకుండా ఆయన సహాయం చేస్తాడు హలేలుయా సహాయం అడిగేటప్పుడు ముందు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో మనం ఎక్కడికైనా ఒక లోన్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ లోన్ ఇచ్చే బ్యాంకు వాడో ఫైనాన్సరో ఏమడుగుతాడో తెలుసా నువ్వు ఎలా తీరుస్తావు మొదటి ప్రశ్న నువ్వు ఎంత కడతావు రెండో ప్రశ్న నీకు ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మూడో ప్రశ్న నీవు పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏంటి నీ సొంత ఇల్లా నీకు బండి ఉందా నీకు ఫోర్ వీలర్ ఉందా ఎన్ని ప్రశ్నలు వేస్తారో ఏమయ్యా వడ్డీకి ఇచ్చేవాడికి ఇన్ని ప్రశ్నలు ఏంటయ్యా అని అంటే అవునండి మీరు కడతారో ఎగ్గొట్టిపోతారో లేదా కట్టే ఉద్దేశం ఉన్నా నువ్వు మంచివాడివే నువ్వు భక్తుడివే నువ్వు తెలివైన వాడివే ఒకవేళ నువ్వు కట్టపోతే ఆయింటి పరిస్థితి ఇన్ని పెట్టించుకుని మరలా ఎవరో ఒకళ్ళ జామీను సంతకం చీటి పాట పాడుకుంటేనే జామీను సంతకం పెట్టమంటారు ఎందుకని అన్ని కండిషన్స్ పెట్టితేనే ఆ డబ్బులు మనకు వస్తాయి దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కండిషన్స్ పెట్టట్లేదు కానీ మీరు యథార్థంగా ఉండండి నేనే దేవుడిని నమ్మండి నేను సహాయం చేస్తాడని విశ్వసించండి మీరు ఇంతవరకు చేసినటువంటి తప్పులను ఒప్పుకొని నేను చెప్పినట్లుగా మీరు చేయండి అంతే సింపుల్ మిమ్మల్ని జామీన్ పెట్టమంటలేదు మీ ఆస్తులు రాసిమ్మంటలేదు నేను సహాయం చేస్తే నువ్వు వేవిస్తావని దేవుడు అడగట్లేదు కానీ దేవుడు అడుగుతున్నది ఒకటే నీ హృదయము నాకు ఇవ్వు నా మాట నువ్వు విను నేనే నిజమైన దేవుడిని నువ్వు నమ్ము అప్పుడు ప్రార్థన చేయి సహాయం చేయటానికి నేను సిద్ధముగా ఉన్నాను అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు నాలుగో మూడవ వచనంలోకి వెళితే ఆయన నీ పాదము త్రొట్టెళ్ళనీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు ఈ రోజున ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దేవుని మనకి సరైన కాపుదల కావాలి ఈ రోజున బయటికి వెళ్ళి మరలా ఇంట్లోకి వస్తాము అనేటువంటి గ్యారంటీ లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఫంక్షన్లకు వెళ్తున్నారు యాత్రలకు వెళ్తున్నారు వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు రకరకాల విధానంలో వాళ్ళు వాళ్ళ యాక్సిడెంట్లు అవి ఇవి అవి ప్రాణాలు అవయవాలు కోల్పోతున్న అనేక మందిని మనం చూస్తున్నాం సగటున 
ఇరవై తొమ్మిది వేల మంది నిద్రపోయి లేవట్లేదట నలభై ఐదు వేల మంది ఇంకా బయటికి వెళ్ళి తిరిగి ఇంటికి వస్తారో రాని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన రోజులు ఈ రోజుల్లో మంద తప్పు కాకపోయినా పెద్ద పెద్ద బళ్ళు వేసుకుని వచ్చి గుజ్జేస్తున్నారు కావాలంటే ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ పేపర్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఈ దినాలను బట్టి కాపుదల ఈ రోజున కాపుదల కోసం చైనాలో ఒక పెద్ద వైరస్ అటు ప్రారంభమైందంట తెగుళ్ళు మీద తెగుళ్ళు వస్తూనే ఉన్నాయి ఒకప్పుడేమో డెంగ్యూ వచ్చినప్పుడు చాలా భయపడిపోయారు డెంగ్యూ వచ్చి చచ్చిపోతారు చచ్చిపోతారని అంతకుముందేమో మలేరియా టైఫాయిడ్కి భయపడిపోయే వాళ్ళు అంతకుముందు టీబీ వ్యాధులకి భయపడిపోయేది ఒక వైరస్ అలాగే ఇప్పుడు భయంకరమైంది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్ళు చికెన్ గునియా వచ్చి కాళ్ళు చేతులు వంకరపోయి జాయింట్లన్నీ పెయిన్ వచ్చి దానికి భయపడిపోయారు ఇప్పుడు చైనాలో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్న ఎయిడ్స్ చాలా భయంకరంగా అనేక మంది దాన్ని పా బారిన పడి తన జీవితాల్లో కోల్పోతున్నారు అంతకు మించి చాలా స్పీడ్గా ప్రవహించేది కరోనా అంతేనా కరోనా వైరస్ అట అది చైనాలో ప్రారంభమైందంట ప్రియమైన దేవుని బిడలారా కాకినాడకు వచ్చిందంట మొన్న మూడుగురు చనిపోయారంట ఎనిమిది మంది హాస్పిటల్లో చికెన్స్ పొందుతున్నారు అది ట్రీట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా అది ఎఫెక్ట్ కలుగుతుంది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనం దానికోసం మందులు వచ్చినాయని వాట్సాప్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి వీళ్ళు ఎప్పుడు వాడారు ఎప్పుడు తగ్గింది నేను అదే ఆలోచన చేస్తాను నిన్న ఈ మందు వాడితే తగ్గిపోద్ది అని అది ఎవరికి వచ్చింది ఎవరికి వాడారు ఎవరికి తగ్గింది ఏమి లేవు దీన్ని మందుల కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నారు ఏది ఏమైనా అది వాడితే కానీ తెలియదు వాడాలంటే ఏం రావాలి ఎవడికి వచ్చిందా అమ్మే వాడికి వచ్చిందా కొనే వాడికి వచ్చిందా ఏదో చేసేస్తున్నారు ఎగబడి కొనేసుకుంటారు బోళ్ళు డబ్బులు ఆ విధంగా కానీ కాపుదల దేవుని దగ్గర నుండి మనకు ఉండాలి హలెలు యా దేవుని కాపుదల మనకు ఉండాలి ఆయన నీ పాదము తొట్టుల్లో నీయడు నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఎంతోమంది ఈ రోజున వృద్ధాప్యంలో ఉన్నవారు బాత్రూములో పడి చనిపోతారు అన్ని చోట్ల బాగానే ఉంటారు ప్యాసుకెళ్ళి బాత్రూంలో పడి ఎంతోమంది ఆ దెబ్బలు తగిలి తలకు దెబ్బలు తగిలి అలా చనిపోతున్న వారు ఎంతోమంది ఉంటారు కానీ రక్షణ పొందకుండా ఎంతోమంది ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి వెళుతున్న సమయంలో చాలా బాధ కలుగుద్ది వాళ్ళు అనవసరంగా నరకానికి పోతున్నారు ఎన్నిసార్లు దేవుని వాక్యం విని ఉంటారు దేవుణ్ణి ఎందుకని దేవుని మీద ఆధారపడలేదు ఎందుకని రక్షణ పొందలేదు రక్షణ పొందితే రాత్రి మన వాక్యం చూసాం కదా మనం తినేది దేవుని కొరకే ఉపవాసం ఉన్న దేవుని కొరకే మనం జీవించేది దేవుని కొరకే చచ్చిపోయేది కూడా ఆయన కొరకే ఆ విధంగా మనం తీర్మానం చేసుకుంటే నిజమే మనం సంపాదించుకుంది ఏమీ మన ఎమ్మట రాదు మనం కొనుక్కున్న ఏమీ మన ఎమ్మట రావు కానీ మనం సంపాదించుకున్న రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెప్పటమే అది దేవునికి శిష్యులుగా మనం మారటమే కాబట్టి దేవుని కొరకే అని మనం తీర్మానం చేసుకుంటే అది లేదు ఇది లేదని మనం టెన్షన్ పడం దానికోసం దీనికోసం తాపత్రయపడి గుర్రాల వలె ఆశలు పెంచుకొని అవి తీరకపోకపోతే లైలాన్ల తాళ్ళు చూసుకోం సినిమా యాక్టర్లు ఈ రోజుల్లో చాలామంది టీవీ నటీ నటులు చాలామంది ఈ రోజులను బట్టి చూస్తుంటే వాళ్ళు కోరికలు తీరక అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చల విడతనానికి అలవాటు పడిపోయి ఆ తర్వాత అలవాట్లు మానలేక అలా ఎంజాయ్ చేయడానికి డబ్బులు లేక ఏం చేయాలో దాని నుండి బయటికి రాలేక సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది అయితే సూసైడ్ చేసుకుంటాం కూడా సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని మరీ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే వారి జీవితంలో సహాయం కోల్పోయాను నాకెవరు సహాయం చేసేవాళ్ళు లేరు తొట్రిల్లిన బ్రతుకులు వారు జీవితంలో ఆ తొట్రిల్లిన స్థితి నుండి బయటికి రాలేక వారికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేక 
ఇక అప్పులు తీరవు ఈ పాపం నుండి ఈ శాపం నుండి నేను ఈ రోగము నుండి బయట పడలేను అని నిస్సహాయతో కెళ్ళిన అనేక మంది హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేక నిలబెట్టేవాళ్ళు లేక ఈ రోజున అనేక మంది ప్రాణాలు తీసేసుకుంటున్నారు బలవంతంగా కొంతమంది ప్రార్థన చేయమని కోరతారు సమస్య ఏంటమ్మా అని అడిగితే నేను చావాలనుకుంటున్నానండి నాకు బ్రతుకు మీద ఆశ లేదండి నా సమస్యలతో నేను సతమతం అవుతున్నాను నా భర్త నన్ను చాలా వేధిస్తున్నాడు నా భార్య నన్ను చాలా హింసిస్తుంది కాబట్టి ఈ లోకంలో బ్రతికి నేను ఏం సాధించాలి చనిపోయే ముందు మీ వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడండి మీతో ప్రార్థన చేయించుకొని మాట్లాడదాం ఆ తర్వాత చనిపోదాం అనుకుని ప్రార్థన చేయమని అడిగినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడి అమ్మ చనిపోవటానికి కాదు నువ్వు బ్రతికేదని దేవుని మాటలు వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు ఎంతోమంది ప్రార్థన చేయించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఎదిగిన బిడ్డలు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది ఇంకా కొన్ని లక్షల మంది వాక్యం చూడక ఇంకా ఆ నిరాశలోనే దేవుణ్ణి నమ్మక ప్రియమైన దేవుణ్ణి బిడలారా దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నా ఏసయ్య చెప్తున్నాడు నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నీకు సమస్యము అంటే నమ్మేవాడికి సమస్తము సాధ్యమే నమ్మండి అద్భుతమైనటువంటి స్థితిలోనికి రండి ఆయన నీ పాదములను తొట్రెల్ల నీయడు నిన్ను కాపాడువాడు నిద్రపోడు కునుకడు నాలుగో వచ్చిన ఇస్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు యహోవాయే నిన్ను గుర్తుపెట్టుకో యహోవాయే ఏ సయ్యే నీకు కాపుదల ఎన్ని వైరస్లు వచ్చినా వాటి అన్నిటి నుండి నిజమైన కాపుదల నీకు కావాలి అంటే దేవుణ్ణి నమ్ము వాక్యాన్ని విశ్వసించు ఆయన మీద ఆధారపడు అద్భుతంగా దేవుడు నీ పట్ల కార్యం చేస్తాడు ఎంతోమంది ఎన్నో వాక్యాలు యూట్యూబుల్లో వింటున్నారు టీవీల్లో వింటున్నారు గుణకోడికల్లో మందిరాల్లో వింటున్నారు సభల్లో వింటున్నారు కానీ ఈ చెవుతో వింటున్నారు ఈ చెవుతో వదిలేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈ చెవుతో వింటే ఈ చెవుతో వదిలేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా అలా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నంతకాలం నీకు సహాయం ఎక్కడ నుండి రాదు నీవు దేవుని వైపు గనక నీవు తిరిగి ఆయన మీద ఆధారపడి నిజ రక్షకుడు నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ఏసయ్యే నిజమైన దేవుడని నీ కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ ఏసయ్యే రక్షకుడని ఆయన ద్వారానే తప్ప పరలోక భాగ్యం దొరుకుతుందని నువ్వు గనక నమ్మి బాప్తిసము పొందకపోతే ఆ అశాంతిలో నుండి బయటికి రాలేవు ఆ అభద్రత నుండి బయటికి రాలేవు ఎంతోమంది ఈ రోజున భయం 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 తెల్లారు లేస్తే భయం ఒంట్లో ఉండ బుద్ధి కాదు బయటికి వెళ్ళ బుద్ధి కాదు ఏం చేయ బుద్ధి కాదు ఇటు చదవ బుద్ధి కాదు కాలేజీకి వెళ్ళ బుద్ధి కాదు ఉద్యోగానికి వెళ్ళ బుద్ధి కాదు ఇంట్లో పడుకుంటే భయం ముసుకేసుకుంటే భయం తలుపేస్తే భయం లైట్ తీస్తే భయం లైట్ వేస్తే భయం ఎంతోమంది ఈ రోజున భయపడుతూ చస్తూ బతుకుచున్న బిడ్డలు ఎంతోమంది ఈ రోజున ఉన్నారు కారణం మానసికమైన సమస్యలు నా భవిష్యత్ ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి నా జీవితం తర్వాత ఏంటి ఏంటి నా బ్రతుకు నా బ్రతుకు బద్ధత ఏంటి నేను ఇలా ఉండవలసిందేనా నాకు హ్యాపీనెస్ రాదా నా సమస్యకి నా మనసు ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఎంతోమంది యథార్థంగా బ్రతకాలి సంతోషంగా ఉండాలి నీతిగా ఉండాలి అని ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ వాళ్ళ వల్ల కాదు కారణం హెల్ప్లెస్ సహాయం చేసేవాడు లేరు మనుషులు సహాయం వ్యర్థం మనుషులు డబ్బు లేకపోతే ఇస్తారు అన్నం లేకపోతే పెడతారు లేకపోతే ఎక్కడ లిఫ్ట్ చేయి ఇవ్వడితే చాలామంది పిల్లల కూడా కారును కూడా లిఫ్ట్ అడుగుతున్నారు కారులు వెళ్తున్నా లిఫ్ట్ లిఫ్ట్ ఎట్టు అన్నారు కారు ఇక ఎమాను వచ్చిన అడిగేటట్టు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరు అలాంటి హెల్ప్ చేస్తారు కానీ మనస్సుకు వచ్చిన బాధ మనస్సులో ఉన్న బాధ నీ తల్లి తీర్చలేదు నీ తండ్రి తీర్చలేదు నీ భర్త తీర్చలేదు నీ భార్య నీ బిడ్డలు తీర్చలేరు మనసులో ఉన్న బాధను 
తీర్చగలిగిన వాడు మన మనసును అర్థం చేసుకున్న మన ఆరాధిస్తున్న నజరయుడైన యేసు హలేలుయా ఆ మనస్సులోని బాధను తీర్చగలిగిన దేవుడు మన ఏసయ్య కాబట్టి మనం ఆయన మీద ఆధారపడదాం నా మనస్సులో ఉన్న బాధను తీర్చాడైన ఒకనొకసారి ఒకనొక కాలములో ఇచ్చలవిడిగా స్నేహితులు వేసుకుని ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ బతుకున్న సమయంలో డబ్బే ప్రధానంగా పెట్టుకుని ఆదివారం కూడా డబ్బు 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 అంటూ ఆదివారం కూడా వ్యాపారాలు చేస్తూ ఆదివారం వస్తే జలసాలు ఆటో కట్టించుకుని ఒకసారి అయితే లారీ కింద పడేవాళ్ళం ఆటో వేసుకుని గుంటూరులో గుంటూరు నాలుగు పది మంది కలిసి ఆటో వేసుకుని వెళ్ళాం గుంటూరు పని చూసుకుని వస్తా వస్తా లారీ ఆడడం వచ్చింది ఇక అయిపోయారా బాబు అనుకున్నాం కానీ దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడాలని నన్ను ఉంచాడు సజీవ లెక్కలో హలేలుయా లేకపోతే ఆ కాజా అనే ప్రాంతంలో హైవేలో అప్పుడు చిన్న రోడ్డు అది పెద్ద రోడ్డు ఇప్పుడు పెద్ద రోడ్లు అయినాయి ఎప్పుడో ఆ రోజుల్లోనే అయిపోవలసింది అదే లోకం అనుకున్న ఆ డబ్బే ప్రాధానం అనుకున్న ఆ తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలోనే పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేలు సంపాదించాడు దాదాపుగా పై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల రూపాయలు సంపాదించాను అంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా రోజుకు పదివేలు ఆ లెక్కేసుకుంటే ప్రియమైన దేవుని బిడలారా అది సంతోషం అనుకున్న ఆనందం అనుకున్నాను దేవుడు ప్రార్థనకు వెళ్ళే వాళ్ళని బైబుల్ పుచ్చుకుని వచ్చేవాళ్ళని ఇలా సంచి చేసుకుని అప్పుడప్పుడు మా పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి వచ్చేవాడు ఆయన నెగతాలు చేసేవాడిని వస్తున్నాడు సంచి చేసుకుని సుత్తి కొడతానికి అని ఆయన ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆయన లోనకు వచ్చేటప్పుడు నేను గొనుక్కుంట బయటికి వెళ్ళిపోయేవాడిని ఈ రోజున దేవుడు నన్ను పట్టుకొని నాకు బ్యాగు తగిలిచ్చాడు హలే లూయా హలే లూయా ప్రియమైన దేవుని బిడలారా అప్పుడు ఆ దేవుని నేను నమ్మిన తర్వాత నాలో ఉన్న వేదన నాలో ఉన్న బాధ ఎంతోమంది స్నేహితులు నా దగ్గర తిని నేను ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నేను అప్పుల్లో కూరుకుపోయినప్పుడు ఒక్కొక్కడుగా ఒక్కొక్కడుగా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయారు ఎవడు కూడా నాకు సహాయం చేయలేదు ఆ మా ఒక పక్కనేమో డబ్బు లేవని బాధ ఒక పక్కనేమో నమ్మిన స్నేహితులే మోసం చేశారని బాధ ఒక పక్కనేమో ఇంట్లో అనారోగ్యంతో ఉన్న అమ్మతో బాధ బాధలన్నీ తుఫాను వలె చుట్టుముట్టి నా మనసుకు నెమ్మది లేకుండా చేసినప్పుడు నా ఏసయ్య నా బాధను అర్థం చేసుకున్నాడు నా మనసుకు నెమ్మదనిచ్చాడు నువ్వు నా మాట విను ఇప్పుడికైనా నీ బ్రతుకులో నెమ్మదనిస్తాను అన్నాడు ఆయన మాట విని నా పాపాలన్నీ ఆయన దగ్గర ఒప్పుకొని సరి చేసుకుని నమ్మి రక్షణ పొందిన తర్వాత నీ కులం కాదు నీ మతం కాదు అని చెప్పి నన్ను బయటికి పంపలేదు కానీ ఆ మహాదేవుడు నన్ను హక్కును చేర్చుకుని నన్ను కన్న దేవుడు నన్ను కొన్న దేవుడు నా కొరకు రక్తం కాచిన దేవుడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచిన దేవుడు నా మనసును అర్థం చేసుకుని నా బాధను అర్థం చేసుకుని హెల్ప్ అడిగినప్పుడు నాకు సహాయం చేశాడు అద్భుతంగా దేవుని యొక్క రక్షణను దేవుని వెలుగును నాకు చూపించి ఈ రోజున మీ అందరికీ ఒక దీవనకరంగా దేవుని గురించి చెప్పేవాడిగా అలాగే సంఘం ద్వారా అనేక మంది పేదలు ఆకలి తీర్చే ఆ సంఘంగా దేవుడు ఈ రోజున మా సంఘాన్ని తయారు చేశాడు నెలలో మూడు వారాలు అనేక మంది పేదలకు భోజనాలు పెట్టే స్థాయికి రోజున ఆకలితో అలమటించిపోయిన ఒకప్పుడు నా బ్రతుకును అదే ఆకలితో అలమటించే వారికి భోజనం పెట్టే స్థాయికి దేవుడు ఈ రోజున పెంచాడు అనంటే కేవలం ఆయన మాట నేను వినడం ఆయన మాట మా సంఘస్థులు మనందరం వినడం వలన ఈ గొప్ప స్థితిని దేవుడు మాకు దయచేశాడు మీరు ఇంతవరకు దైవజనులు ఎస్ తిమోతి గారు అందించిన వాక్యం విన్నారు కదా మీరు పొందిన ఆధ్యాత్మిక మేలులు మాతో పంచుకునవలసిన చిరునామా